প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ডাম্পলিং টমেটো এক ডাম্পলিং খুবই সহজভাবে তৈরি করা যায় এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে খুবই সিম্পল একটা রেসিপি খুব বেশি উপকরণের দরকার হয় না আবার খুব একটা ঝামেলাও পোহাতে হয় না খুবই অল্প খরচে ঝটপট আপনারা চাইলে ভেজিটেবল ডাম্পলিং ঘরে তৈরি করতে পারবেন যেটা খেতে খুবই মজার এবং হেলদি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক এটা তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে এর জন্য প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি ময়দা এক কাপ আর নিয়ে নিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার হাফ কাপ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এখন সমস্ত উপকরণগুলো একত্রে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব মিক্স করা হয়ে গেলে অ্যাড করে দিতে হবে গরম পানি এটা একদম বলক তোলা গরম পানিও নয় আবার হাত সহ্য করতে পারে এরকম হালকা গরমও না দুটোর মাঝামাঝি খুব ভালোভাবে গরম করে নেবেন তবে বলক তুলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই এরপর এটা খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে ডোটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে এটা কাঁচাও হবে না আবার সেদ্ধও হবে না দুটোর মাঝামাঝি অর্থাৎ আধা সেদ্ধ ডোটা হবে আর এই ডোটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে একদম সফট করে নিতে হবে এরকম স্মুথ হয়ে গেলে তারপর এটাকে ঢেকে রেখে দিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ এখন তৈরি করব ডাম্পলিংয়ের পুর এর জন্য প্রথমে ডিম ভেজে নিতে হবে প্যানে আমি সামান্য সয়াবিন তেল নিলাম যেহেতু এটা নন স্টিকি প্যান না ডিম তলা নিতে ধরে যাবে তাই তেলটা পুরো প্যানে একটু ছড়িয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি দুটো ডিম দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে এখন ডিম ভেজে নিতে হবে এটা ভেঙে ঝুড়ি করে নেব ঠিক এভাবে তো এভাবে ঝুড়ি করে ডিমটাকে ভেজে নিতে হবে আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছে এখানে নিয়েছি পেঁয়াজের পাতা প্রথমে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানে ঝরিয়ে তারপর ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছি নিয়েছি ডিম ভাজি আর লাগবে টমেটো একদম ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি দুটো টমেটো এখন টমেটোর ভিতরে যে পানি আছে অর্থাৎ জুস আছে এই জুসটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে খুব ভালোভাবে চিপে বের করে ফেলে দিতে হবে যেন টমেটোর ভিতরে কোনো প্রকার টমেটোর জুস অবশিষ্ট না থাকে সম্পূর্ণটা আমি এখানে অ্যাড করছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ভাজা ডিম দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ সয়া সস আর দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য লবণ আমি এক চিমটির মতো লবণ দিয়েছি কারণ সয়া সসের লবণ রয়েছে সো এই পর্যায়ে লবণটা কিন্তু খুব বেশি দেয়া যাবে না স্বাদ মতো দিতে হবে তারপর খুব ভালোভাবে সব উপকরণগুলো মিক্স করে নিতে হবে এখন ডোটাকে আবারও কিছুক্ষণ একটু ভালোভাবে মেখে এরকম লম্বা করে চিকন করে তৈরি করে সেখান থেকে ছোটো ছোটো করে লেচি কেটে নিতে হবে লেচিগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে মার্বেল বল যেমন ছোট হয় ঠিক সেরকম ছোটো ছোটো করে মার্বেল বলের মতো তৈরি করে নেবেন খুব বেশি বড় করা যাবে না তাহলে ডাম্পলিং তৈরি করতে গিয়ে প্রবলেমে পড়তে হবে অর্থাৎ ভাঁজটা ঠিক মতো করতে পারবেন না সো যত ছোট হবে আপনার ভাঁজটা করতে তত সুবিধা হবে তো এভাবে গোল গোল করে সবগুলো বল তৈরি করে নিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখন একটা এখান থেকে নিয়ে আমি রুটি বেলে নিচ্ছি একদম পাতলা করে রুটি বেলে নিতে হবে এমন পাতলা করে বেলবেন যেন এর ভিতরে যে পুরটাই আমরা দিই না কেন ভাব দেওয়ার পর যেন পুরটা দেখা যায় যদি মোটা হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে না একদম পাতলা করে বেলে নিতে হবে ঠিক এরকম যে আঙ্গুলি দেখা যায় হ্যাঁ এরকম পাতলা করে বেলে নেবেন আমি কিছুটা আগে থেকে তৈরি করে নিয়েছি আপনাদেরকে আমি এখন একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি প্রথমে মাঝখানে একটু বন্ধ করে দিবেন তারপর এ পাশ থেকে একটু ধরে আলগা করে এ পাশে কুচি যেভাবে করে ঠিক সেভাবে একটা অংশ বন্ধ করে দিতে হবে অর্থাৎ এভাবে প্রথমে এ কর্নারটা বন্ধ করে দিয়ে এটা ভাঁজ করে নিয়ে যে মাঝখানে চেপে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে দুইটা ভাঁজ দিলেই হয়ে যায় খুব একটা কঠিন না খুবই সহজ ভাঁজটা করা তো এভাবে সবগুলো ডাম্পলিং তৈরি করে নিতে হবে আমি আর একটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে তৈরি করছি ঠিক এভাবে তৈরি করবেন তো এভাবে সবগুলো ডাম্পলিং তৈরি করে নিতে হবে তো আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি তৈরি করার পর বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয় যার জন্য যেটা করবেন একটু ময়দা ছিটিয়ে দিয়ে তারপর ডাম্পলিংটা তার উপরে রেখে দেবেন তাহলে জোড়া লাগবে না আমি এই পাত্রে ভাব দেব তাই প্রথমে পানি দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এর উপরে ফয়েল পেপার র্যাপ করে নিয়েছি তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি যেন ডাম্পলিং ভাব দেওয়ার পর সেটা তুলতে সুবিধা হয় তা না হলে যদি এই পর্যায়ে আপনার তেলটা ব্রাশ করে না দেন তাহলে কিন্তু ডাম্পলিং তুলতে পারবেন না এটা লেগে যাবে তখন সেটা ছিঁড়ে যাবে তাই প্রথমে তেলটা ব্রাশ করে নিতে হবে এরপর আমি এটা ছিদ্র করে নিচ্ছি যেন ভাবটা বেরিয়ে আসতে পারে 
আমি ঘন ঘন করে ছিদ্র করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের কাছে যদি স্টিমার থাকে তাহলে তো এরকম করার কোনো প্রয়োজন নেই যাদের স্টিমার নেই তারা চাইলে এভাবে স্টিম করতে পারবেন অর্থাৎ ভাপ দিয়ে আপনারা ডাম্পলিংটা সেদ্ধ করে নিতে পারবেন পানিতে বড় কাশের পর একটা একটা করে ডাম্পলিং দিয়ে দিতে হবে আর অবশ্যই একটু ফাঁকা রাখবেন একটার সঙ্গে একটা যেন জোড়া লেগে না যায় তা না হলে কি হবে যখন ভাপ দিবেন সেদ্ধ হওয়ার পর একটা আর একটার সঙ্গে লেগে যাবে এরপর আমি এটাকে ঘড়ি ধরে ছয় মিনিটের মতো এটাকে বয়ল করে নিয়েছি অর্থাৎ জাল করে নিয়েছি ঘড়ি ধরে ছয় মিনিট জাল করার পর দেখবেন যে আপনার ডাম্পলিংটা সেদ্ধ হয়ে যাবে যেহেতু পাতলা খুব একটা সময় লাগে না সেদ্ধ হতে খুবই অল্প সময়ে হয়ে যায় আর এটা বেশ স্বাস্থ্যকর আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আর দেখতেই তো পাচ্ছেন খুবই সুন্দর হয়েছে আর কতটা পাতলা হয়েছে যে ভিতরে কি পুর ব্যবহার করেছি সেটাও দেখা যায় রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন